Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums, today we will be covering the second part of textbook unsolved sums of chapter 2, Mathematical Methods. We have already covered the MCQs and the part 1 of sum solving. If you have not checked it yet, please check it out. Let us continue with the first sum for today. Show that vectors a equal to 2i plus 3j plus 6k, b equal to 3i minus 6j plus 2k and c is equal to 6i plus 2j minus 3k are mutually perpendicular. Now mutually perpendicular proof karna hai matlab, what we need to prove is theta between them is 90 degree. So cos theta over here will be cos 90 which is equal to 0. So we will be using the formula for dot product where the dot product of a and b will be given by magnitude of a into b into cos theta. So if the angle between them will be 90, then in loka ye jo dot product hai, wo kya ho jayega? Zero ho jayega. So let us check out for vectors a and b. So for vector a and b, a is given as 2i plus 3j plus 6k dot product with 3i minus 6j plus 2k. Now dot product lete work both simple hai. i k components ko multiply kar do j k or k k components ko multiply karke add karna so i k components hai 2 and 3 plus j k components 3 and minus 6 plus k k components 6 and 2 so we got 6 plus over here we got minus 18 and ye 12 so we can see this comes out to be equal to 0 so we can say that a and vector b are perpendicular to each other similarly we will try it for b and c as well b is given as 3i minus 6j plus 2k dot product with 6i plus 2j minus 3k so this will be equal to 3 into 6 i k components multiply k plus j ka components are minus 6 and 2 and k k components are 2 and minus 3 so this is 18 minus 12 and minus 6 again 0 so we can say b and vector c vector b and vector c are perpendicular to each other lastly a and c we check kar lete. so a is given as 2i plus 3j plus 6k vector c is 6i plus 2j minus 3k so you have 2 into 6 plus 3 into 2 plus 6 into minus 3 so this is 12 plus 6 minus 18 again 0 so even a and c are perpendicular to each other so we can say vectors a b and c are mutually perpendicular to each other hope you all understood this agla sum dekh lete determine the vector product of v1 and v2 vector product matlab yahan pe cross product ho jayega so v1 cross v2 nikal lete determinant method se first row will be i j and k next row will be components of v1 which is 2 3 and minus 1 third row will be components of v2 1 2 and minus 3 now for solving this sabse pehla yahan pe vector i le lete hain अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये छोटे डिटरमिनेंट ऑफ 2 by 2 से ठीक है तो सबसे पहला ये 3 into minus 3 this will give us minus 9 and then ये आ जाएगा minus of 2 into minus 1 is minus 2 तो ये plus 2 होने वाला है ठीक है now while going to j always remember sign change होएगा and now we are going to multiply these two numbers with these two numbers cross multiply so ये हो जाएगा 2 into minus 3 which is minus 6 minus of 1 into minus 1 is minus 1 and k ke liye we got this determinant so ye 2 into 2 will give us 4 minus 1 into 3 will give us 3 so you got minus 9 plus 2 which is minus 7i then yahan pe we got minus 6 plus 1 which is minus 5 or bahar minus hai, so that will make it plus 5j and lastly 4 minus 3 is plus k so here we mil gaya v1 cross v2 hope you all understood this agla sum dekh lete 
given v1 is equal to phi i plus 2j v2 equal to ai minus 6j perpendicular to each other determine the value of a ये हमने पहले भी देख लिया कि अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है यानी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है जीरो सो लेट अस फाइंड आउट फाइव आई प्लस टू जे ये वी वन हो गया एंड वी टू इज गिवन एस ए आई माइनस सिक्स जे दिस इज इक्वल टू जीरो डॉट प्रोडक्ट में व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई दी कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आई के साथ में है फाइव एंड ए दूसरा जे के साथ में यू गॉट टू एंड माइनस This is equal to zero. So we got 5a is equal to minus 12. वो बाजू ले लेंगे तो plus 12 हो जाएगा. Finally, you will have a equal to 12 upon 5. Hope you all understood this. Next sum देखते हैं. अच्छा अब ये derivative का सम है. पहला वाला. We need to take derivative of x sin x. Now please understand ये दो function है. ये एक पहला function है f1 x और ये दूसरा function है f2 x. तो इसे पॉपुलरली u इंटू वी बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी जब दो फंक्शन आ जाएंगे तो क्या करने का पहले फंक्शन को एज इट इज रखो दूसरे का डेरिवेटिव ले लो प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या करना है दूसरे को एज इट इज रखो और पहले का डेरिवेटिव ले लो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज पहले हम लोग एक्स एज इट इज रखेंगे और हम डेरिवेटिव ले लेंगे साइन एक्स का एंड देन दूसरे टर्म में क्या करेंगे साइन एक्स एज इट इज रखेंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स का सो दिस विल बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी वन सो दिस इज आवर आंसर सेकेंड वाला देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस कॉस एक्स अभी ये दो टर्म्स है सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन प्लस साइन तो आप इनका सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हो so it is derivative of x raised to 4 plus derivative of cos x x raised to 4 ka derivative aa jayega 4x raised to 3 aur cos x ka derivative aa jayega minus sin x so we got 4x cube minus sin x so yahan pe humne kaun sa formula use kiya x raised to n ka jab aap derivative lete ho then you get n into x raised to n minus 1 so hamare case mein bolta x raised to 4 So we got 4 into x raised to 4 minus 1, which is 3. I hope you have understood this. Last one, let's see. Derivative of x upon sine x. Now this division. The first one, which we have seen, was the multiplication. Here, there are two functions divided. So now, how do we solve this? Let's understand this. Now, there is a method in the textbook. You can solve it with it too. Or then you can use this method as well, which is widely used. Let us say you want to find derivative of f1 x upon f2 x. Yeah, in simply, मैं इसको दो फंक्शन को u और v से डिनोट कर देता हूँ. Derivative of u upon v अगर रहेगा, then denominator में you got v square and numerator में you will have v into derivative of u minus u into derivative of v. Let us put it over here. So denominator में we will have sine square x, numerator में v मतलब denominator वाला term which is sine x, then we need to take derivative of x minus u यहाँ पे x as it is आ जाएगा and then we need to take derivative of sine x. So we got sine x as it is derivative of x with respect to x one हो जाएगा minus x as it is and derivative of sine x will be cos x and divided by sin square x. Now, if you have to keep this like this, then you can keep it like this or then split it in terms of the terms. So, sin x upon sin square x will give you sin x. One sin x cancel will be minus x cos x divided by sin square x. So, this is the answer. I hope you have to understand. Let's see the next one. Let's see. Using the rule for differentiation for quotients of two function, prove that derivative of sin x upon cos x is equal to sec square x. अब ये लोग ने rule क्यों use करने बोला? क्योंकि sin x upon cos x tan x होता है और tan x का derivative directly sec square x आता है, ठीक है? But ये लोग ने rule follow करके करने के लिए बोला है. So we'll use that rule जो हमने last इसमें भी लिखा था u upon v वाला v square v into derivative of u minus u into derivative of v so here what we have is 
u is nothing but sin x and v is nothing but cos x so denominator mein aa jayega cos x ka square yahan pe v as it is aur hame derivative lena hai yahan pe sin x ka minus sin x as it is and derivative of cos x let us see kitna aata hai so ye aa jayega cos x derivative of sin x is also cos x minus we got this as sin x and derivative of cos x is minus sin x divided by cos square x so we got cos square x minus of minus plus sin square x divided by cos square x now we all know that sin square theta plus cos square theta this is equal to 1 so numerator 1 ho jayega so we got 1 upon cos square x iska cos ka inverse ho jayega sec so we got final answer as sec square x let us check out the last sum evaluate the following यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेना है तो सबसे पहला वाला वी गॉट ये डेफिनेट इंटीग्रल है जहाँ पे लिमिट्स दिया रहता है ना रिमेम्बर दिस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी माइनस कॉस एक्स ठीक है बट यहाँ पे ये सम खत्म नहीं हो गया अब हमें यहाँ पे इसका अपर और लोअर लिमिट्स पुट करना तो सबसे पहला हम लोग अपर लिमिट्स पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ एक्स ठीक है सो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू ठीक है तो ये हमने अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो एक्स की जगह पे विच इज वॉट जीरो सो यू गॉट माइनस कॉस ऑफ जीरो ओवर यू वी ऑल नो दैट कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस नाइनटी दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस माइनस ऑफ कॉस जीरो इज वन सो फाइनली हमें यहाँ पे आंसर आ जाता है वन नेक्स्ट वाला देख लेते We need to find out the integral of x over here, or x का integral आ जाएगा x square upon two. Once again, सब यहाँ खत्म नहीं हुआ. We need to put the limits. So सबसे पहला हम लोग यहाँ पे one by two बाहर ले लेते, क्योंकि वो constant है. X के जगह पे put करेंगे five, तो five का square ये upper limit हो गया. अब lower limit one है, तो one put कर देंगे x की जगह पे और उसका square. So we got one by two. 5 का स्क्वायर इज 25, 1 का स्क्वायर इज 1, सो वी गॉट 24 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 12. आई होप आपको ये समझ में आए थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यू आर फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शोज योर अप्रिसिएशन बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एज यू नो बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स एंड सजेशन विल बी कवरिंग की कॉन्सेप्ट अंडर अवर फाइव मिनट लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास इलेवन So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.